Hello, Assalamualaikum. Welcome back to Little Ami Things. Our parents are investing time in our kids in our kids. That is physical related things. That is their skin, their food, their weight gain. So, we need to do this. We need to do this. We need to do this. But, we need to do this. 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 Their character development, their behavior, their talents, their talents. So, if you have a good job, they need to do this. They need to do this. அப்பா நம்மல அதில் கூடி டைம் இன்வேஸ்டியாம் வேண்டிட்டு சரத்திக்கினம் because அது அவரிடை developmentsனே அது போல்தனே மச்சு காரிங்களைக்கு ஒரு பாடு ஹெல்ப்பேயின்னுண்டு அப்பா நமுக்கான அவரிடை இயும் ஒரு குஞ்சு பிராயத்தில் ஒரு பாடு காரிங்களு செய்து உடுக்காம் பட்சா அப்பா அதனே Indonesia நமுக்கு கிட்டுந்து வழரே வெலவடிப்பில் ஒரு சமியான். அதைது ஆ சமியத்து அவருக்கு அங்கந்து ஒரு talent already உள்ளில் இண்டு. அதைது எல்லாம் படிக்கியானும் அரியானும் ஒக்கே ஆயிட்டில்லா ஆ ஒரு கழுவு automatically அவருடை உள்ளில் இண்டு. அப்பா, அது ஒன்று வழர்த்தி இடுக்கா, அல்லங்கில் அது ஒன்ன அவருக்க ஆச்கில்லுக்கு அவரு ஆவரு foundationலுக்கு வழரி அதிகம் strong outோ மாக்சின்ட ஆவரு காரியான நான் இன்ன specific ஐட்டு பாரையின்னது என்ன வரண்ணால் நம்மலு கலிக்கின்ன சாமையுக்க எடுத்து calculator உண்டு இருக்கியான் அல்லது அல்லா வாவகல்ட daily routineலும் activitiesலுக்கு செரிய செரிய மாச்சங்களு வருத்தி கழிந்தால் நம்மல அரியாதே அவருக்கு இய் ஒரு மாக்சினோடுல் இஷ்டன் நமுக்கு வலர்த்தி எடுக்காம் பச்சும் அப்பாம் அது அவள்டு நான் பரண்ணைப் போலாது அவருடையில் ஓல்டுடி இண்டு அப்பா அது நம்மலு செய்து கழிந்தால் அவருக்கு ச்கூல்லு போய் தொடங்கி கழிந்தால் Indonesia வீடியோ கம்ப்பிட்டு ஐட்டு தனைக் காண்டு அப்பு நமுக்கு சாமியம் கலையாது பெட்டது தனை வீடியோல் ஓட்டு புவா Indonesia Kristin, Indonesia நłbyதனிranchbt Credits ப 
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് സോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷേപ്പ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ ഷേപ്പ് സോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ എടുത്ത് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇത് ഏതാണ് ഷേപ്പ് അതുപോലെ ഇതിൽ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടിപ്സ് പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് സോട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും അവർക്ക് ഷേപ്പ്സ് പഠിക്കാം പാറ്റേൺ പഠിക്കാം നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാം കൗണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയ്ക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സോട്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് സോട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ ഡെയിലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ഷേപ്പ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും പലവിധ ഷേപ്പ്സിലെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സോട്ടേഴ്സ് വാങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ കുറെ ടോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇടക്കൊക്കെ ടോയ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കലൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് പെറുക്കി ഇതിലിടുന്നതിന് പകരം നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടാം അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബാസ്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതിനെ ഒന്നിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളതിനെ വേറെ വേറെ ബാസ്കറ്റിൽ ഇടാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ അതായത് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമതായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെ കിട്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുമ്പോഴേ ഇനി ഇപ്പൊ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു കാരണം ഓരോന്ന് ഓരോ കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതും മാത്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എത്രയോ തവണ ഈ മാത്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് വലിയൊരു തലവേദനയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതും മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകുക എന്നുള്ള സമയത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു
നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് അങ്ങനത്തെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സൈസസിന്റെ അതായത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് ചെറുതാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ത്രൂ ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലാണെങ്കിലും ഏത് ലെവൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈസസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡെയിലി 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 ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അത് നമ്മൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ബേബീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അളവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഡെയിലി ചായ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് സെഷനിൽ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യ നമുക്കും അറിയാം നമ്മൾ അത് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുക അപ്പം അതാണ് ഒരു സൂപ്പർ ടിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഹറി ഭറിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിടാറുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അധികവും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് തരാം ആ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതിനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി അവർ മനസ്സിലാക്കുക ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം മതി അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ആ ഒരു കഴിവ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സമയം വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് റൈംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള റൈംസ് ഇടയ്ക്കിടെ പാടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർ അതിലൂടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതായത് കുട്ടികൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും ഇപ്പം അമീറയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളെങ്കിലും ചില റൈംസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത വരി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചേരുണ്ട് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്ര ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റൈംസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് റൈംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പാടിക്കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പഠിക്കും അ
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അത് ഏത് കളറാന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കളർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കളറിൽ ആ റൂമിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് പഠിക്കാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് അത് ത്രൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ലോണ്ടറി ടൈമിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് ഒതുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് അവരെയും കൂടി വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സോക്സ് വേറെ തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ തന്നെ അട്ടിയട്ടിയായിട്ട് വെക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇരുത്തി അതായത് ഇരുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിലൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കും കാരണം അത് അവർ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്ത് തന്നെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മളത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പതിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്കതൊരു റിവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനായിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നടത്തി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാവകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അത